Lagene har fisket en dag på majestetiske Sørøya vest i Finnmark. Et fisk Eldorado som viste sig fra en fantastisk side i går, og været var så bra at alle lagene samlet kørte en time rett vest ut til Storskaltaren. Her jagte de på store eksemplarer av torsk og kveite, og støtte på bifangster av brosme. Hvis vi ser på status fra første dag, har Rappala Storm full liste på brosme, etterfulgt av Vildmarksbutikken og Vestin, mens Abu hadde stang ut på hjemturen på hentefisk. Kveitekongene fra dag 1 er soleklart Vestin, og smørblige Johan med sine livs tre første kveiter har sikkert smattet på karamellen siden i ankom brygga. Rappala Storm ligger på en annen plass med Abu på tredje. Vildmarksbutikken sleit mer og landet ingen. Samtlige lag fylte torskelista, men det er Rappala Storm som trakk det lengste strå noen knepte centimeter foran Team Abu og Vildmarksbutikken på tredje plass. Så fasit er at flere lag må bytte ut noen fisk på lista og fylle på med fler, men alle lag trenger rødspette og steinbitt. Sistnevnte art vil bli en skikkelig utfordring da det er utenfor sesong. For å hamle opp med Vilmarksbutikken må et av lagene fullføre sin grand slam i tillegg til å bli beste lag. Og det er fullt mulig på en dag hvor solkremen også blir tatt med ut i båten. Det er spådd knallvær, og lagene er overtent. Da er det dag to, siste dagen Arctic Battle. Vi er jo godt fornøyde med gårdagen. Slik ja, resultatet ble. Det ble, det ble greit til slutt. Ja, vi, vi er vel omtrent det vi hadde forventet at det skulle være på torsken. Litt bak som vi hadde forventet på kveita. Og vi har litt ok i brosene, og det var det vi fisket etter i går. Ja, vi føler oss ferdig med torsk og brosene. Ja, torsk og brosene. Vi skal, vi skal få veldig flyt med de andre artene for at vi skal gå tilbake på torsk og brosene. Så det blir mer landnære fisk i dag. Vi begynner med de flate små, med røde prikker. Ja, forhåpentlig ikke så små. Nei ja, men de er mer små i forhold til noen andre flate, ja. som vi skal avslutte dagen med. Så håper vi å kanskje klare å plukke noen steinbit underveis. Ja, det blir nok vanskelig, men vi har noen plasser, vi har noen ideer, så da får vi prøve oss det. Vi skal ikke viske noe dollar enn i går. Det har vi ikke tenkt i. Nei. Så vi håper de andre ikke visker så mye bedre enn i går heller. Nei. Nei, nå kjører vi. Ja, det var godt. Da er det siste dagen i Havfiskebattro. Um, planen vår er vi begynner med flundre, røstbette, kanskje steinbitt. Um, har du hotspot på steinbitt i hvert fall? Ja, vi har en hotspot på steinbitt som ikke, som ikke de vet om. <laughs> som ligger der og lurer. Um, etter på det så blir det vel å gønne litt i dypet. Er det ikke det? Vi må ha litt brosme. Få bedre torsk. Har du noen plan for brosme? Vi slår de andre, i og med at vi vet hva slags poeng som de har. Ja. Er vi så... Ja, vi trenger å få en litt større torsk også. Ja. Vi ligger godt an på kveiter da. Det leder vi jo, så det... Ja, ganske godt da. Selv om vi kanskje ikke har fått en stor en enda, så... Nei, men vi har fått flere enn alle enda. Ja. Men det er ikke bare å... ...fiske... <tøk> Nei, det er ikke bare å hente de akkurat. Nei, ikke på den norske her i hvert fall. Nei. Men... Uh, gjerne en til kveite og en rød i torsk. Ja. Er det ikke fisk her? Ja, det er sånn ny dag, nye muligheter. Ny dag og nye muligheter. Vi fisket greit i går med torsk. Greit på torsk og greit på brosken. Ja. Den har vi fått, så vi der var du opp, kongen så... i går, så du tok i alle tre. Godt jobba. Brosmekongen, og du er torskekongen. Jeg er torskekongen. <laughs> I dag er det kveita. I dag er det kveita. Ja. Vi må gå. Vi mislykkes litt igjen i går. Vi hadde kveiter på, men fikk dem ikke opp. Nei. Så vi satser på kveita nå på formiddag. Ja. Kjør samme strategi som i går. Ja. Vi kjører en, en beitfisk og en med skjedd. Og så ser vi hva vi hamner. Ja. Fyller vi den kvota kjapt og med flaks. 
Nå har litt tur, det er litt trekk faktisk, jeg ser de andre lagene også har slitt litt. Ja, han sliter litt å få. Så det er ikke walk in the park selv om vi er på Sørøya på Kveita. Det er ikke bare å gå ut og hente han. Han finnes det, men han er ikke helt på G. Men vi har jo snakket, eller vært borte i en lokale da, kanskje. Åh, da det? Ja, 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 du er mulig. Han er ganske trivelig, og så spurte om han hadde noen triks da. Ja. Så jeg har jo fått Silland. 4-5 stykker, ordentlig vinne, og så med måten vi skal takle dette på. Ja, fy faen han var du er konge. Så han var i hvert fall veldig hyggelig fyr, så jeg takker han så mye. Nå går vi ut mot den berømde veggen der, det er jo helt utroligt. Og man tenker liksom hvor vedet var i morse. Med den tåka som lå her, og regn og rusk, og tenkte at dette blir jo bare dritt hele dagen. Og så bare... Det virker som de der skal vi gå... Vi går rundt, og så melder jeg øyene der vi gikk i går, og så bare dunker vi ut. På havfiske, så dypt havfiske, så bruker en Phantom 2-spidsnellene. Som er bra med den, hvis det er tung fisk, så kan du trykke inn her. Så får du et lett gir da. Når du seier mye raskere, men da får du mye, mye mer kraft. Så er det bare å kjøre ut der igjen, så har du høy giret. Så det er en kjempefordel på dypt vann at du kan gire ned da, hvis du får en kjempefisk. På opp det største i havet, så er det kjekt å ha to gir. Så det er den Penn Fatum 2-speed-snellen. Det er nok den rimeligste og den beste snellen i markedet når det kommer til 2-speed-sneller. Så det er et godt kjøp, en snelle du kan anbefale. Brukt den nå i åtte år. Veldig, veldig sterk snelle. Nå er vi snart klare for første slepp. Vi skal fiske røvspette nå for første timen av dagen. Det er to årsaker til det. Det ene er at bifangst på eite er en reell mulighet. Kanskje ikke så kjempestore, men i hvert fall en mulighet. Og det andre er at vi trenger en svær spette for grønn slemmen vår. Så det vi fisker med er glidende bommer på råste stengen jeg har brukt for det fisket her noen gang. Beastmaster Bolt Quiver. Det er veldig mye topper, type quivertopper. Og så har du masse ryggere nedover i stanga som gjør at jeg har da landet ikke veite på dem nå har vi vært der oppe, ikke en kjempefisker, men så store ser vi at kjent på ryggra er mer enn nok for å fiske det. Agner opp med reker på et dobbelslepp. Og så litt pæler og godsaker på det. Ja, rappala, de ligger over der da, og de leder. Fisk og flatt fisk, de leder. Så langt. Men dagen er ikke over enda. Egentlig er det ingenting som er avgjort. Alt kan skje. Det er jo... Vi har... Hvor lenge har vi da? Syv timer å fiske? Ja. Cirka. Og... Det er ganske mange dyktige fiskere med, så... Pluss, det er mye tilfeldigheter. Så alt kan vi skje. Vilmaksbutikken. De har gjort det bra. Resten av... Battle of the Arctic. Disse konkurransehalvfiskerne har jo selvfølgelig bare måket opp stor torsk. Det er de gode på. Det er de gode på. Så de ligger jo godt an de også. Ja. Slår vi de så kan vi være fornøyde. Ja. Gulp er jo et strålende produkt til fisking i sjøen. Det er masse lukt og smak. De hevder jo det at kveita, når de får liksom, hvis det er litt småvrang og kjenner smaken av denne her, så... Da hender det at de klarer å ikke motstå fristelsen og bare tygger i seg. Bare henger den. Det blir hektisk ombord, og det er jo litt sånn som er... Hvis en skal gi noe råd til folk som er ute og fisker på sjøen, det er å ha ordning i båten, få inn kroker, utstyr, ha ting... Vi 
kommer igjen nå. En dryler. 90 sankti. Der. Du. Ja! Jeg retter fisken, Aske. Og på dyp med en all-round-stang så er disse pen-regiment 2 kjempefine i i sånn som her bruker vi 15-40 punds veldig god håndtak god fleks på stang fine følelser med tuppen men har god rygg svarte hekk av Hæ? Hekk av? Nei. Jeg har bare en lille igjen nå. Nei, disse linene er 98 prosent døde. Det er ikke strekk i dem. Så nesten uansett hvor dypt du er, så kjenner du små fisk. De er jo ekstremt sterke. Men som alle multiliner da, de er ikke så gode for for hvis du får drift i de, kontra for eksempel mono, men mono er helt ubrukende når du er sånn dypt, spesielt da for det strekket, men Fireline er bort imot den tøffeste linen som er når det gjelder slitasje og også. Så det er veldig god linen, men som sagt uhyre sterke, nå tenker jeg på at dette var 0,32 mm, og dette drar du kveider på 100 hvis du ønsker altså. Nå er det mer han som står bak spaken. Ikke verre, så gikk han av den andre. Det kan skjer oppgradet likevel. Hæ? Det kan skjer oppgradet likevel. Hå, 62. Det er en kveldbar. Hå da! Det er en veldig god oppgradet. Trenger kveite til også, vet du, eller to? Hæ? Trenger kveite eller to til også? Det er som biljard. Du melder hjørnet og fisk. Det er en upgrade. Gud! Gud, gud! Yeah! Nå, begynner å kjøre litt, du. Begynner å kjøre. Det var i hvert fall fisk. Hæ? Det var da fisk, i hvert fall. Grei? Ja. Jeg håper det. Men jeg går bare få en da, så er vi ferdige med det. Ja. Jeg får en oppgrade nå, så. Hæ? Jeg får bare en liten oppgrade nå, så. Vi begynner å flekke opp rødspetter og steinbit, så det er helt blanke. Stang ut blir de stang inn, og sånn er det for dyktige fiskere. Albegård Sia snurrer hele og klarer å taue inn de nødvendige brosmene, sånn at det kan fortsette de andre targetartene. Og vi må ikke glemme at lagene faktisk skal ha tre gode eksemplarer av fem ulike arter. Det er overhodet ikke lett, selv om de er grisedyktige fiskere. Så her blir det et res, altså. Men det er først man til å spette. Først man til å spette, ja. For det er jo at det er mye andre små flatfisker inne. Du må ha en liten konkurranse i konkurransen. Vi er et lag, ja. Jeg klarte å kjipe for da og... Altså, det er ikke lov å slå kapteinen sin på spettefiske, faktisk. Det er der jeg må holde igjen. Ja, det er der du må holde igjen i alle. Ja, ok. Jeg har jo drivet med litt sånn der... Brasmefisk og sånn meiting og sånn tidligere, så dette her er jo egentlig bare som å... Driftmeite liggende brasme. Nappa er helt ikke fight ned omtrent... Akkurat det samme. Det fisken er mye penere, da. Nei! Brasme er svære brasmer, sånn der tre plussere, de er fine. Nei, ikke noe er så pent som å slimme under brasmen. Ja vel, da prøver vi å spette. Begynner vi med et enkelt slepetakkel. 
med reke på den och sillestrimmel på den andra kroken. Eh brukar en vestin. Det är er egentligen en det är er inte en havfiskestång, det är er en uh, jerk stång, men uh, väldigt allsidig stång, god till denna typ av fisk också. Det är er ett sånt 2 stång. Vestin V3 jerk fiskestång. Uh, det ska vi på runt. Så dypt är er det här 20 meter. 25. 25. 25 meter. Så hoppas vi att vi kan bli färdiga med spett fiske ganska fort. Jag är inte någon personlig favorit av min i alla fall. Hur många spetter fick vi om dagen? Fem styck. Här om dagen fick vi fem. Med. Ja. Det är er möjligt. Men bara han skickar så. Så det? Inte minst han också. Åh fy fan. Ja, er bra. Han. Ja. Det är er rätt artigt. Är er det quite? Kanske stämmit. Jag får verkligen att den stämmit. Då blir jag lite glad i själva. Bra flex i stången. Ja, det kommer en fisk där. Är en flat den. Feikrok. Feik. Han, han er på kroken. Det er ikke mist. Det er sånn at kan få tak i huet på han. Så så midt på da. Ja. Han er jo ikke stor da. Nej, han er ikke det. Men det er, sen- det er centimeter. Ja. Fikser du måling? Ja. 40. 40 til og med. Ja. Jag har kroka dagens första fisk. Vi är er på första driften. Fortsatt. Jag misstänker kanske att det är er sandflunder då, det svarar. Nej, det är er faktiskt inte. Tar du hoven? Det är er en fisk, men det är er spett i alla fall. Ja, jag är er på Rolf. Är er du på? Det är er en nydlig sänger av att köra så vi ska på. Vi bare kjapp måla ned her. Jeg tror ikke at det blir noe tellende fisk for oss, men... Nei, vi tar den med oss. Hæ? Det er spettet her også. De er ikke het i draget i dag. De legger seg på agna og vil ikke spise. Ja, min satt fint. Det ser ut som... Ja, min er størst, og min kom først, så da var det vel strengt alt jeg som tog den der hjemme hatt. Ja, du slo meg med 30 sekunder. Ja. Du får for det. Tidlig i to fine spetter her. Utrolig flotte fisker, altså. Det er så kule fisker, liksom, med de fargemønstre og med de der finna som er helt hvite ytterst. Og... Jeg tror faktisk du må tilte ned motoren i alle, for nå ligger vi vest inn så nære oss her, så... Feil! Hvor er det dere? Finner du sin egen plass? Nei, gutta, jeg vil falle. Rolf jager måker, jeg jager vestid. <laughs> det er litt å spørre. Smid. Brems. Brems opp driftsvårt, så vi blir liggende og ser. Jeg mistet at to glemt seg om flyndere der. Har du det? Men jeg har for mistet meg. Aner ikke. Så du har for mye agn og slitsomt og vanskelig å kroke den? Nei, masse krokspis. Det var det tredje spetta som fylte papir her. Men vi har ikke fått noen sånne der skikkelige joker enda, så vi trenger noen litt større enn dette her. Men det er greit å i hvert fall få fylt papir og føle at vi er på dem. Så nå er det bare å hente en svær enda, eller tre. Vi har byttet litt taktikk. Vi fisket kveita ute, og så kjører vi rødspetta nå. Kjører litt rødspetta nå. Det er da med havfiskebom, 100 gram søkke og tackle bestående av masse perler og litt spinnerblades og en passe stor krok. Så handler det da om å løfte liksom en halvannen meter, slippe ned. Så sitter jeg bare og venter på at rødspetta skal trigges. Vi ser en del fisk rundt her nå, så vi har... 
ordentlig trua her nå, altså. Det er... Ja, det er, det er, vi er på en god spot, helt klart. Nå kjører vi med alt som er Daiva Tournament 15-20 pund. 15-20 igjen. Og så kjører vi da Ambassadør Line Counter 7000, og det er en uh, fin kombinasjon. Og så har vi jo tynn line, jeg bruker 0-22 braid. For å ha mest mulig følsomhet. Så... Vi skal ikke stå på utstyret. Vi skal ikke stå på utstyret. Det var litt umlig rart. Det er dastlokk. Nei, det er en, dette er en flundrefisk. Dette er det spettet, da. Dette er rødspettet. Holy moly, sjekk der, da. Hoho, kult. Kom med deg. Joho! Ferdig, Larsson. Første spettet, da. Perfekt kroka. Se på den. Kul og krutt inn i seg. Dæven. Dæven, så fint. Fisjon! Jeg la hopp litt til den andre... Rødspette. Fisjon, fisjon, fisjon! Herlig! Det er han tok på vei opp. Der kommer den. Denne er større. Tror jeg kanskje er... Det var vel samme ulla, kanskje. Ja da! Den var større. Det var sånn, var det sikkert fint tid? Nei! Dobbelhug? Han slepte. Nei? Jo, faen. De sa ikke at han kom opp til båten. Ah. Satan. Nei, ja. Shit happens. You win some, you lose some. Er det ikke så vi sier? Jo. Ja, Larsson, nå er det rock'n'roll her. Nå må vi bare måle denne, og så... Du som er målesjef. Målesjef? Den er da 40... 47! 47, ja. 47 centimeter. Og den forrige var... 41. Gjør at det er sånn, Dvarm? Bra. Jævlig bra jobba. Nå er vi ferdig med brosbekjøret på dypet, så nå er vi... Target nå er rødspettet. Kanskje litt steinbit. Da har vi kjørt inn i fjorden. Finner sånn, her inne ligger en fin sand, sandbukt. Så går det dypere og dypere, så her er vi på en cirka 20 meter og ned. Og her er det, skal det være rødspette. Så målet er nå å få tre rødspetter på skjemaet vårt. Kanskje en steinbit, for det å gå inn her det er litt sånn sand og litt koral inn imellom her, så her er litt spennende bunn da. Så det angrer med litt simler av makrell, gult og litt reke, så får vi se hva hva de flate med de røde prikkene vil ha. Nå er det litt uh, lite tidevann her. Uh, vi trenger litt mer fart i vannet. Det er ofte mellom tidevannskiftene, altså mellom flo og fjerde. Så nå fisker Jon Olav rødspett, og jeg fisker rødspett, men nå skal jeg skifte litt uh, og prøve meg litt på steinbit samtidig da. For steinbiten kan være litt mer tak i, sånn at vi, vi trenger en steinbit da, eller tre. Så da har vi liksom... Så følger Jon Olav med på rødspetten, og så følger jeg med på om det kan bli en steinbit eller to, så vi fisker hver vår fiskeart. Så skal vi ta en test på det. Nå har vi gått over å fiske rødspett, og da har vi et veldig flott ultralett sett. Det er en AP-snella, Revo Toro S, en 60, og en Veritas Stang 2.0, som nå blir Skifte navn og oppgradert, så vil dette nå... Hva er den skulle hette, skal jeg? Viktis. Hæ? Viktis. Viktis, ja. ja. Den heter jo Veritas, da. Eh, enormt følsomt. Men fremdeles det skulle få noe større, så er det god rygg her, men det er... Det er en fryd å fiske med for dette. Så... Og her er det også eh, trailene som på, men dog nede i 018, da. Det er veldig rett utstyr. Ja. Toppen. 
Ja. Ja. Okay, dann. Diesen. Gå på noen større. Det er neste. Ta jækla easy peasy. Jeg skal ikke miste noe. Det er bedre. Litt bedre. Det er egentlig ganske bra. Fin farge da. Fem. Femtifem. Førtifem. Førtifem. Den var fin. Den var fine farger. Ja, flotte farger på det. Ikke bra. Det er bra. Da har vi to av tre. Men hvis vi kan holde den sizen der, så hjelper det. Da ser vi at Tim Rappala drar fisk som bare tuser han her. Sannsynligvis på reke, så da må vi gjøre det vi gjør. Så vi bytter. Surrer han litt i gang. Oi! Stor? Ja, den er stor. Oi, oi, oi. Det var sånn hoderisting også. Den er stor, altså. Det er ikke noen små flundre. Den er pen. Kan det være steinbit? Nei, det kjennes ikke sånn ut. Det er jækla lenge siden jeg har fått en steinbit, men... Det virker som en flate, altså. Jeg er faen meg spent, altså. Det var ikke så jævla positivt. Å fy faen! Nei, det var kveite. Det var kveite. Fuck. Men den er jo fin, da. Er den ikke det? Nei, det er bare vannet som blåser. Ja, men den er større enn de vi fikk i går. Nei, det er jo gal. Sikker? Om jeg er sikker på det? Jeg er selvfølgelig sikker på det. Se på den, da. Den var så mye større ut i vannet. Ja, den gjorde den. Fisk. Sånn flundre igjen. Det er sånn stor igjen. Det er feilart, men det er ok for det, da. Den så så jævla mye større ut når jeg så den på tre meter under vannet. Bare et jævla rundt, den er meter, tenkte jeg. Det var det. Ja, da hadde jeg ikke fått den opp så kjøpt, tror jeg, på den stenga. Fisker røst bøtte, men får kveiter hele tiden. Eller en... Eller en kveite. Eller en kveite. Det er kule, da. Hvor lang er den? 70 centimeter? Noe sånt. Noe sånt. Ja! Jeg skiftet til reka for at det skulle få flundre, men det funket jo ikke helt som planlagt. Den er bra, ass. Bra, Rolf! Hvis det er spettet. Den var ikke så stor som jeg antok. Den var en god fighter. Det er oppgradering. Fuck på dobbel reke, da kom den. 
Det er så kule fisker, ass. Spettekonger fornekter seg ikke. Åh, deilig, Valle. Ja, den er bruktbar. Fin. Flott, Jolle. Flott fisk. Den er en bra size på. Den er brukbar. Nå snakker vi. Forty-ni. Hæ? Forty-ni. Forty-ni? Forty-ni. Ikke femti? Nei, jeg krysser ikke femti. Da krysser jeg vårt femti der nå. Vi gjør det. Vi gjør den femti. Her fikk vi en ordentlig spette som utøtter. 50 cm blakk. Og det var det vi trengte for å få en rødspette i Grand Slam-en. Det er konge i alle. Så nå mangler vi kun kveita. Ja, vi skulle hatt en ordentlig en til. Jeg tror vi ligger litt bak på å stoppe. Jeg tror jeg også. Vi har en veldig fin der, og så har vi to som er helt halvdålig. Mye hadde gjort seg med en 60 cm nå. Ja, veldig mye. Ordentlig trofé-spette, og så kunne vi roa nervene litt og dratt videre. Ja. Vi gønner på her i 10 minutter heller, i hvert fall. Ja, vi gir et forsøk til. Hva tenker du om de andre gutta, Rolf? Tror du de gikk ut, eller hva tror du de gjorde? Jeg tror Asker og gutta gikk... Ja, det kommer det jo, apropos det. Da kommer det en båt full fras nedover. Vi er borte bak fjellet der nå. Nei, jeg tror Asker og jeg gikk ut på Bråsme. Og så tipper jeg Johan og jeg gikk ut på Torsk og Steinbikk nå. Men jeg tror ikke Johan og jeg hadde så ferdig spetter. Nei, vi må nok slite sånn som oss, for det har vært et tungt fiske her. I forhold til det vi har hatt på prøvefiske. Ja. Med den 50 cm spetta så melder Rappala seg på i kampen om Grand Slam og to poeng. Vi ser at Vestin også har funnet noen spetter, men ikke helt i mål der enda. Vilmarksbutikken har fått et par. Nå starter kjøret for Abu Garcia. Da er vi ute på 300 meter styp. Legger på litt mer bly. En 600-700 gram med lodd. Makrellfilet og selvlysende slanger. Vi skal fange brosme i dypet. Kjør en Vestin V6 jiggingstang. Som er perfekt til formålet, for det er dypt. Og det blir fryktelig tungt å sveive opp allting fra... ifra over 300 meter dypt hvis du skal ha en lang stang. Håper vi kan få en fisk som... Vi kan posisjonere oss i konkurransen. Dette er noe for de gjeddefiskere? Ja, dette er noe for gjeddefiskere. Noen grønnbær, han hadde digget dette. Det er dette som er havfisk, da. Det er kosedyp. Den legger seg paddeflat, vet du. Det er noe fisk, jeg tror jeg, Mats. Ja, ja. Det er mye spett her. Ja, fisk jeg også. Ja, ja. Det er mye spett akkurat her. Jeg kjente det var på her sånn. To! Ja, to! To her, Larsson. Kan du bli? Ja, det er en bra en til, tror jeg. Det er bra. Det er helt grei, i hvert fall. Ja, sånn kan det gå på Sørøya. Nå drar vi en dublé på rødspetta. Og jeg fikk en her, Mats. Og du tok en stor en, og du har. Nå har vi knøkt rødspettekoden. Yes! Ja, bra. Men vet du, jeg er lett av rødspettet, for han er ikke rød, han er gul. Prikkig. Men du er jo småfisket, du driver fisket der sånn, hva er det for noe? Det er barnekammeren, vet du. Se på den her, den er mye større. Se barnekammeren her, vet du. Jeg gjorde et kjapt innkjakt der. Hva? 4 og 40. 44. Så da har vi 41, 44 og 47 år også. Nei, men da har vi fylt kota av oss på rødspetta, så da er det... Da vet vi hva som gjelder. Skal vi ut av bestemor, kveita, neste. Får se om vi har litt flaks der. Ja, 
Vi må, vi må, vi jeg må. føler vi må ha det. Vi må. Det er jo såpass trekt etter kveita, du ser disse gutta som virkelig har, har noen tur her ute. De har jo også, altså de har fått kveita, men det har ikke vært lett. Det har ikke vært lett. De Så. har slitt litt om også. Det er som hun sier, det er ikke bare å hente han. Nei. Han er der, men han er veldig smånuggen, sier han. Han tar veldig forsiktig nå. Ja. Så, men uh, det, vi får bare gønne på. Vi gønner på. Uh, nå får vi drekke opp kaffen, og så yes. kjører på. Denne innertida. Tre guldmarker på. Jeg vet hva å ta guld på. <laughs> det var en uh, fin spett. Også på Steinby Takkel. Ja, på Steinby Takkel. Ja. Den skulle ha mat. Jeg tenkte på tanken uh, at det kunne jo gå på en, liksom en uh, trenelkrok. Ja, men den skal ha mat. Det er jo, da er det jo fint, for da kan vi jo kombinere steinbit og røstbøttefiske. Det er ingenting som er bedre enn det. 49. Det er bra. Rød trikanten. Sitt på den fine fisken. Nå ser vi hva svømmer her. Det som er viktig med flindrefiske er at du du har sånn en glide, glidebom. Så når fisken natter nære, så, så ligger loddet stille. Da kjenner ikke fisken tyngde av loddet. Da. På flyndrene som er så små, så er det viktig, ganske viktig da, at de får slukt i seg agnene før de kjenner tyngden av loddet. Så har jeg på slepa, så har jeg også på røstbrettet filet av buken på makrell, reke og så gult. Gult er kunstig agn du kan få kjøpt. Det er vannbasert, slipper ut mer lukt i vannet så ligner det jo på det fisken spiser. Her nede spiser de børstemakker og sandom og sånne ting. Og da har du gulp her da. Grunnen til at det er vannbasert er at det slipper raskere ut lukt i, i selve vannet da. Og det gjør at fisken lokkes veldig, veldig bra. Det som mange ikke vet er at når du skal fiske med gulp så bruker du litt mer bevegelse. For det trenger litt bevegelse siden det er stivelse av proteiner kan man si da. Det, det er litt stivere, men det, det gir en, en veldig, veldig god effekt. Og på røstbettet så er gulp ofte suverent. Skal vi prøve igjen? Nei, det er flyndre igjen. Trøstbett igjen. Oi, oi, oi. Åh, den var stor. De er tydeligvis vil ha... Yes, gulp. Den var grov. De vil ha mye mat. Mye mat når de er trege. Hæ? Oh, det er flak. Den kjente jeg var tyngdig, altså. Hun har seg gir i for oppvekt da. Ja, men det henter jo blekksprut og alt på det du holder på med. Ja. Åh. Det var en fin spetter. Men spetter. vet du hva, jeg tror jeg skifter over og tar det likt. Ja, for da har vi jo nå har vi to spetter allerede. Ja, så, så nå... hvis vi bare får ei til sånn, så er jo først du fisker den bra. Ja, og så kanskje vi får en steinbit også på bonus her. God idé, Johan Ola. Jeg skal fiske på lett utstyr. Ja, det er 52 da. Den var en del tjukkere, så den var mye tyngre da. Ja da! Det har du også. Bra. Du, så har tatt gulpen nå. Ja. Da skal du få pluss i boka. <laughs> skal lære Nei, det er et fisk, vet du. Lære veteraner å fiske med gult, vet du. Da. <laughs> Men det er steinbit eller flundra, for det er ikke hysa. Og den er fin. Nå, du, jeg tror det. Ja. Rockbait. Hvor er hoven her på å si kleppen nå da? Hvor, hvor, hvor er kleppen? Se. Ja, det er sant. Hvor skal den fiske? Det er en fin fisk dette her altså. Her skal jeg gjøre bilder av å veie. Så mange fine rødspøtter har jeg. Nei, hva er det? Det er steinbit! Det er steinbit! Yes! Ja, jeg sa det! Bra, Jon Olav! Den skal vi ha opp. Den skal vi ha opp! Den er fin også. Ja. Skal du klippe selv da? Hæ? Skal du klippe selv da? Nei, bare ta det. Åh, oh, kom an. Åh, oh, den er flott også den. Åh, oh, så henger det på sånn tulle. Tulletakkel. Ta den under haka da. Hæ? Under ja. haka. Ja, men bare til faen, han finner seg på noe spredd. Ja. Og vente. Ja. Ta litt. Ta. Nei, nei, ta det rolig, ta det rolig, ta det rolig. Ta det rolig. Han, han har ikke gjort noe som helst ting. Det er masse kraft igjen. Det er den store, fine steinbyen altså. Dette er vinnere for svinnfisken, og så svømmer han ikke, så jeg klarer ikke lufte han. Svøm nå. 
Og oh, den er helt kæmpe kjemista. Det er nesten så lyst til å håpe at den klipper seg selv. Ja, jeg vil gjøre det faktisk. Så ikke du uh, gjør for skylda for at vi kommer på andre plass. <laughs> Takk for det. Jeg kjente det. Nei. Jeg måtte jo slette kleppen. <laughs> Litt action, ja. Nå henger kleppen i fisken også. Ja. Du, vær klar til å ta kleppen heller. Ja. For den, men den henger i snøret mitt. Den henger i snøret, ja. Det er derfor jeg måtte slippe den. Få tak i kleppen først. Ja, prøver det. Kom, gi meg kleppen. Der. Der. Ja! Nei, nei, nei. Ja! <laughs> Woo! Bra! Oi! Det er åpne steinbit. Det er bra steinbit. Og så den... Uh, og så den det er kjulletekket der. Ja. Se på det her. Det er det søret jeg kan levere da. <laughs> det var litt bøyde fisk da. Se her. Her. Kjemperøstbetter og flott steinbit, og så på høsten er off-season på steinbiten, ikke sant? Puh! Han må rive seg igjen. Den er en killer. Den er en killer, altså. Ha, ha, ha! Åh, fy! Om jeg kan bare si selv, faen det er bra. En røstbetter til, og to steinbetter til. Åh! Den der. Tenk at vi fikk den på kunkdagen. Sweet! Nå er vi i gang med plass nummer to, eller fisk nummer to. Vi ligger i Kveitesund. Hvis ikke ting går veldig bra, så er det Kveite og Steinbitt ut dagen. På den plassen her. Så det er litt sånn go big or go home nå på slutten her i dag. Får vi se. Vi satser på go big da. Ja, ja, det her tenker vi. Nei, det er, det er tungt nå. Litt dårlig strømforhold, og vi, vi satser jo på, på kveita, men uh, kveitefisk handler om å være på rett sted til rett tid. Uh, vi vet vi er på rett sted, og så er det spørsmål om tid, da. Ja, det er det som er bra. litt av problemet med en konkurransesituasjon, at den har jo ofte ikke ubegrenset med tid. Nei, vi har gitt et tidspunkt til å med å fiske på, uh, og da er ikke alltid forholdet helt optimale, men uh, det er jo ikke noe mulighet å få kveite her for det. Jeg synes uh, hastigheten er bedrift over å søke litt. Ja, det er bra nå. Så det lover jo godt hvis strømmen begynner å ta seg opp. Så får vi se om noen av madamene nede her vil uh, smake på agna våre. Jeg har ikke tenkt til å reise herifra uten å få fisk i hvert fall. Vi ja. snakker ikke om fisk, vi snakker om en bilpanser på 125 cm. <laughs> ja, vi må få den og ha den Grand Slam'en. Ja. Det, det er den vi jager på nå. Ja, det er fett, ass. Altså. Steinbiten er heller ikke helt i høgget, da. Nei, men den kan plutselig bare komme i et område. Ja, da. Plutselig så river den på, det er jo det vi håper på, da. Oi, 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 gi ut, gi ut, gi ut, gi ut. Nei, det er for sent nå. Ja, masse løs brems. Jeg har løs brems som faen. Er det bånd? Nei, nei. Det er kveite, da. Det er mye motstand for den her, faen. FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tänk lite på här alltså. Helvetet då. Alla bytte har gått till tillslaget där. Då är de här. Det är möjligt att få. Det er en vakker fisk da. Hæ? Det er en vakker fisk. Nydelig. Det er så god matfisk, vet du. Som er kjent å lukte, da. Det lukter dritt. 61. Det er jo merkelig da, å ha fått flere kveiter enn røstbøtter i dag. Ja. Nå har vi fått flere kveiter enn vi har fått brostmer også. Ja. Faktisk. Den er galt brost med, eller kveiter har jo blitt lett da. Nei, det er jo hent til fisk. Ja. Særlig med reker. Ja. Alle sier det, ja, så gjør jeg det bare brostmer, 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 som jævla piss. Jeg har ikke fått én fucking brostmer. Hva er det nå? Kjører vi straks en ny plass. Jeg har ikke lykkes helt med den brostmer, jeg har bare fått noen jævlig små nå. Så jeg skal kjøre stor torsk, kanskje kveite. Og så kjører Roger også stor torsk, eventuelt stor brosmer. Vi fikk en veldig pen torsk. Og et par brosmer som var også ok på treningsdagen på en annen plass, som er ikke så veldig langt herifra. Så vi gir det tre minutter til her, så stikker vi og putter ut Big Bob. Den veier 730 gram. Dobbelt sett med trebbles. Og ser ufattelig giftig ut til større torsk og kveite. Han var som jeg bikke på at jeg ikke hadde med meg i går. Men da fisket han med Crazy Daisy hele dagen. Og fikk vel all fisk, bortsett fra en kveite som jeg fikk på han. Ja, nå er vi nede på dypet igjen etter på jakt etter kveita. Det er et tålmodighetsprøve av kveita, altså. Det er mye leiting, og... Men det er jo en helt utrolig dag for sånn. Dette er jo Norge på sitt beste. Sjekk en åttunder rundt her, da. Se de fjellene på motsatt siden der, eller sånn. Ja, du har jo vært her før, da. Så du er jo skikkelig bereist. Nå var det noe bort på igjen. Helvete, og småspisten der. Nå ser jeg på angfisken. Nei, men se på den, du. Oi! Se der har det vært, vet du, Larsson. Hvordan har det klart det, altså uten at... Akkurat vi gikk bak til bykroken. Nei, å nei. Hæ? Fy! Ja, ja. Kveita er lurfisk. Det er det vi vet. Nei, jeg hadde jo et høgg i stedet av meg som beit bare bak på tailen. Fisker jeg med hele langsild. Har akkurat en fisk som har tatt den. Vi ligger på kveiteplassen, så da er det lov å drømme. Så da får vi se hva som skjer. Nå er det sitt her. Det var bra. Det var bomb, eller? Det var sikkert bomb. Det var fisk som tok den, og så gikk den i. Vi har alle nettopp misset den. Jeg trodde jeg misset den, og så har vi alle misset den. Og nå har vi alle på kveite her på anfisken sin. Spetteren ut? Det er ikke noe rakketforskning, men det er klart vi kjemper mot tida, og vi kjemper mot litt uflyt. Vi har vært borte dem nå, altså. Men vi har ikke klart å neile dem, så er det ikke. 
Men uh, vi ska ju oss ändå. Vi har kun en kreite på blokka. Vi miste jo den i går, så, så nå går vi all in for å få to kreiter til for å få fylle de tre. Da. Nå blir det typisk slep med helt lang fisk, og han kjører slike kum i kjedd nå. Vi prøver med to forskjellige teknikker. Det går selvfølgelig for gull. Vi bruker ganske små skjedd og kaster med dem, for da får jeg et litt, 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 litt større område. Tidvannet begynner å gå skikkelig, så kan han eh, fiske mer vertikalt. Visning på kveit som kommer opp, går jakt litt og går ned igjen. Men det ser ut som vi drifter den. Ja. Det er rett opp. Se på ristingen da. Ja. Okay. En liten. Kleppen. Det er ingenting. Hva er klar med brems når han snur seg? Her kommer du deg. Ja. Det er rittesorten. Hva er liten den? Ja. Åh, oh, skal vi kleppe den eller? Han i hånda. Hæ? Ja. Eller kan ikke ape. Nei, han henger ikke, ikke dra til sinn. Nei. Ja, få prøve den ut. Ta det rolig. Ikke ta den ut av vannet. Der. Den er en nå. En til. Den tar vi. Skape. Ta det. Vi skal snu den. Vi skal snu den. Vi skal snu den. Vi skal snu den. Der. Ja da, liten, men dog centimeter. Ja, riktig sort. 64, velkomne centi. Ja. Havestråning, det går å bli mye større. Vi har fylt lista på brosme. Vi mangler fremdeles den røstbetter vi ikke klarte å fange på morgenen i dag. Vi har vært rundt omkring. Eh, ikke klart de to fiskene vi vil ha. Vi vil ha en stor torsk og en stor kveite. Det har ikke blitt noe. Det har vært jævla treikt egentlig hele dag. Eh, fått en del tullefisk, eh, sei og uer. Det teller jo ikke i konkurransen. Så nå er vi tilbake på Røstbetteplassen. Vinden har dratt seg opp litt, tidevannet begynner å pushe inn. Så kanskje det er litt liv i flyndrene. Vi håper at vi kan få i hvert fall en pen flyndre før det er slutt. Jeg tror du han har røde prikker? Jeg håper. Jeg håper det. Da har vi fylt i hvert fall. Hæ? Ja, da har vi fylt i hvert fall. Ja. Vi trenger absolutt en til på lista. Den er for flat. Hæ? Ja. Den er i hvert fall flat, men... Uh... Ja, da er det en spette. Det er det? Ja. Bra. Yes! Ha! Det var deg. Det var deilig. Faen heller. Ikke akkurat uh, noe trofé, men uh, vi kan ikke ha en ufullstendig, ufullstendig liste. 39 cm. 39. Dagens minste. Ja. Men også full liste, så det smakte det. Det er så klassisk at det er helt slutt ned, altså. Det er slik der... Ja, jeg vet ikke. Alt står og henger i denne der... Muligens den der ene fuckingsfisken, liksom. Det er sånn det skal være. Ja, det er igjen 
en time, men jeg kommer til å ha den siste timen med fisker selv, liksom. Det er... Tenk på hvor det er når vi får den, da. Sånn som nå. Vi fikk fylt lista, mange av oss da innbytt. Hva en skikkelig dårlig dag, rett og slett. Skikkelig dritt. Dritt dag. Men sånn er det. Han er sist ikke opp etter meg. Ja vel, vi må den på denne gang. Men alt i alt, alle var enige om at det var en fin tur. Det lover vi jo alle. Vi får i hvert fall ikke påvirket av resultatet mer nå, vi er nødt til å reise inn i alt. Ja, vi er nødt til å reise inn i alt. Men jeg er sykt spent på hva de andre har fått til i dag, altså. Ja, det blir litt avgjørende for oss, for jeg føler ikke vi har gjort jobben i dag. Ikke sånn som vi burde gjøre. Nei, ikke sånn som vi hadde tenkt å gjøre i hvert fall. Så får vi se. Det kan ha vært tungt for alle. Det kan det absolutt ha vært. Jeg synes i hvert fall vi har hatt det tungt. Ja, vi har liksom ikke helt tatt stang inn i hvert fall. Ja. Nå nærmer vi seg slutten av The Battle, og personlig så synes jeg The Battle har vært et fantastisk konsept fra start til mål. Jeg håper at publikum har fått masse fin både action og mye gode tips i forhold til fisketeknikker. Så som butikk så er vi kjempefornøyde med innsatsen, og jeg er superstolt av de gutta som har vært med meg og gjort dette til en opplevelse som jeg alltid kommer til å huske. Kompiser, laget vi konkurrerer mot, vi har hatt utrolig sosialt på kvelda, vi har diskutert, vi lærer enormt mye ved å være sammen med så Utrolig dyktige folk fra både Abu, Vestin og ikke minst Rappala. Så det får bli litt av slutten. Da var siste kast for Battle of Arctic sesong 1 tatt, og konkurransen er over for denne gang. Det ble en utrolig spennende, men frustrerende dag for flere av lagene. Enkle arter var ikke enkle likevel, og vanskelige arter var i overflod i enkelte båter. La oss se på status av fangster for de to dagene samlet. Team Rappala Storm beholdt ledelsen på Brossme med 222 centimeter, som sikrer de fire artspoeng. I dag fant Team Abu Brossmene de var på jakt etter og spiste fort inn viktige centimetere og sikret seg annen plass og tre poeng, meget tett fullt av Vestin på 196 centimeter. Team Abu viste nok en gang hvor dyktige havfiskere de er, og sikret seg også konkurranses største løsbette på 52 centimeter og vant fire artspoeng. På annen plass kommer Rappala Storme med 133 centimeter og tre poeng, knepent foran Vilmarksbutikken på 132 centimeter. Vestin fikk mange flotte sandflyndrer og kveiter, men manglet centimeterne for å kapre ytterligere poeng. Torskelista ble vunnet av Team Rappala Storm, og de fikk nye fire viktige artspoeng etterfulgt av Team Abu og Vilmarksbutikken, mens Vestin ikke fikk den siste store de jaktet på. På steinbitfronten var det Team Abu som fikk konkurransens eneste steinbitfangst, og en flott en sådan under fiske etter glupske rødspetter. Og da gjenstår det bare å se på kveitefangstene. Som vi så fikk Team Rappala sin aller siste stangbøy i jakten på kveita. En som potensielt også kan gi de Grand Slam. De har en torsk på 131 centimeter og en rødspette på 50 centimeter. De trenger en kveite på minst 125 centimeter. Dessverre var ikke siste fangsten lenger enn 82 centimeter og Grand Slam en glapp. Kveitekongene ble Team Westin med 294 centimeter på annen plass Team Rappala Storm med tre poeng, og Abu får to poeng med sine 154 centimeter. Totale artspoeng fra Sørøya blir da 15 poeng til Abu Garcia, 17 poeng til Team Rappala Storm, 
9 till Vilmarksbutikken och 12 poäng till Team Westin. Och resultatet för Battle of Arctic säsong 1 blir samlat. På fjärde plats Team Westin med 6 poäng. Tredje platsen går till Team Abu med 7 poäng. Andra platsen till Team Rappala Storm med sina 8 poäng och första platsen och vinnerlaget är er Team Vilmarksbutikken ledet av kaptein Oddvar Henriksen. Vi gratulerar. Tusen hjärtligt tack för alla fantastiska tillbakemeldinger ni har sent oss och för att du har fyllt med i dessa sex episoderna. Ha ett fantastiskt fiskeår. Serien är er skapad i samarbete med Skit Fiske och produkten i serien finner du chapt och enkelt på seriens landningssida på skitfiske.no/battle. Husk att abonnera och skru på varsling på vår YouTube-kanal. Tusen tack för att du följt med. You want time, no me straight in.